হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আপনার ইমোশনকে ডেমোশন করানোর জন্য আজকে আমি একটি নতুন বই রিভিউ নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বই রিভিউ করতে যাচ্ছি যেটা আসলে আমার এই চ্যানেল ফলো করেন এরকম ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারদের জন্য হেল্পফুল হতে পারে আমি চেষ্টা করছি প্রতি সপ্তাহে একটি করে বই রিভিউ করার জন্য এবং এই সপ্তাহেও ঠিক একইভাবে একটি বই নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এর আগের যে বইটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে যে মানে গত সপ্তাহের যে বইটা ছিল সেটা হচ্ছে ইংলিশ থেরাপি ইংরেজিতে দুর্বলদের জন্য ইংলিশ থেরাপি লেভেল টু রিভিউ সেটা আসলে আপনাদের কাছে কেমন লেগেছিল বা ওই বইটা আপনারা পড়েছিলেন কি না অবশ্যই কমেন্ট অনেকে জানিয়েছেন টেক্সট করেছেন এবং ভবিষ্যতে আশা করি জানাবেন আজকে একটা নন ফিকশন বই নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এবং এই বইটা নিয়ে আপনাদের সামনে যদি রিভিউ করতে চাই তাহলে এই বইটার জন্য আসলে আমাকে একটু সময় দিতে হয়েছে আমাকে একটু পড়তে হয়েছে আমি প্রচুর ব্যস্ত থাকি এর মধ্যেও আসলে বই পড়ার মতো যথেষ্ট সময় বের করাটা আমার জন্য টাফ সো স্ট্র্যাটেজিক্যাল কিছু চেঞ্জ আমার রুটিনে আনতে হয়েছে যেইটা দিয়ে আমি আসলে বই রিভিউ করতে পারি তো আজকের যে বইটি আমি রিভিউ করব সেই বইটি আমার সামনেই আছে এবং এই বইটির নাম হচ্ছে মাস্টার ইয়োর ইমোশন আপনারা এই বইটি হয়তো যারা এর আগে পড়েছেন তারা হয়তো দেখে থাকবেন আর যারা পড়েননি আমি একটু দেখাচ্ছি মাস্টার ইয়োর ইমোশন যারা পড়েননি তারা হয়তো অবশ্যই আমার আজকের এই রিভিউর পরে এই বইটা পড়বেন প্রথমত হচ্ছে কি এই বইটা যদি আমি একটু আমার খুব ছোট অল্প অল্প পেজের একটা বই লাইক একশো চুয়াত্তর পেজের একটা বই এবং এই বইটা হচ্ছে আমার কাছে যে বইটা আছে এটার বাংলা ভার্সন আছে কি না আমি জানি না তবে আমার কাছে যে বইটা আছে সেটা হচ্ছে ইংলিশ ভার্সন তো যেহেতু আমি আমার চ্যানেলের ফলোয়ার কিংবা পেজের ফলোয়ার সবাই হচ্ছে মোটামুটি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার অলমোস্ট তো তাদের কথা চিন্তা করে আসলে আমি বই রিভিউগুলো করার চেষ্টা করব তো এই বইটা ভেতরে প্রথমত হচ্ছে কি এই বইটা নিয়ে আমি একটু কথা বলি তারপরে এই বইটা আসলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোন লেভেলের লার্নারদের জন্য এটা বেস্ট হতে পারে সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো তো এই বইটার নাম হচ্ছে মাস্টার ইয়ার ইমোশন আপনি আপনার আবেগ বা ইমোশনকে কন কীভাবে কন্ট্রোল করতে পারেন সেই বিষয় নিয়ে মোটামুটি এই বইয়ের ভিতরে লেখক বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেছেন এবং এই লেখকের নাম হচ্ছে থিবুত মেরিস অর্থাৎ হচ্ছে এই উনি একজন হচ্ছে মেনলি ফ্রেন্স রাইটার মানে ওনার জন্ম হচ্ছে কি ফ্রান্সে বাট উনি জাপানে প্রায় দশ বছরের মতো ছিলেন এবং উনি মোটামুটি হচ্ছে কি সেলফ ডেভেলপমেন্ট তারপরে হচ্ছে আপনার লাইফ হ্যাক্স গোল কাস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে আসলে লেখা লেখার চেষ্টা করেন অর্থাৎ একটা মানুষের মানসিক ডেভেলপমেন্ট নিয়েও আসলে উনি লেখার চেষ্টা করেন তো আমাদের আসলে আবেগ কিভাবে আমাদেরকে কন্ট্রোল করে এবং আবেগকে কিভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আবেগের যে নেগেটিভ ইফেক্টগুলো সেগুলো কি হতে পারে আবেগের যে পজিটিভ ইফেক্টগুলো সেগুলো কি হতে পারে এই সব কিছু নিয়ে এই বইটা লেখা যারা আসলে খুব বেশি আবেগী মানুষ যারা নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেন না আবেগ তাকে নিয়ন্ত্রণ করে হ্যাঁ এই যে একটা ইয়ে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল না একটা কথা যে আমি যখন ওই কাজটা করেছি তখন আমার আবেগ কাজ করেছে বিবেক কাজ করে নেই সো এই যে আপনি আবেগকে কিভাবে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন আপনি বিবেক কে কিভাবে এনরিচ করতে পারেন এই সব কিছু নিয়েই হচ্ছে মূলত আমাদের এই বইটি তো এই বইটি আমি যদি এই বইটির ভেতরের যদি একটু বলি প্রথমত হচ্ছে কি এই বইয়ের যে চ্যাপ্টারগুলো সেগুলো নিয়ে যদি আমরা কথা বলি এখানে কয়েকটা চ্যাপ্টার দেয়া আছে যে চ্যাপ্টারগুলো হচ্ছে এরকম যে প্রথমে উনি ইমোশন সম্পর্কে আপনি বলার চেষ্টা করেছেন যে ইমোশনটা কি জিনিস এরপরে হচ্ছে যে ইমোশনের যে ইম্প্যাক্টটা আমাদের মনের উপরে বা আমাদের কাজের উপরে এটা কেমন হতে পারে সেই ইম্প্যাক্ট নিয়ে উনি কথা বলেছেন এবং সেই ইম্প্যাক্ট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আসলে কিছু কিছু বিষয়কে খুব সুন্দরভাবে ডেসক্রাইব করেছেন লাইক ইগো কি জিনিস হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে কি আপনি কিভাবে টিকে থাকবেন ইমোশনের ন্যাচারটা কি এরপরে আরও কিছু কথা হয়েছে যেমন হচ্ছে যে আপনার বডি কিভাবে আপনার ইমোশনকে ইনফ্লুয়েন্স করে আপনার ঘুম কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে এটা চ্যাপ্টার টুতে অবশ্যই উনি বলেছেন তারপর হচ্ছে কি ব্রিদিং কিভাবে করে তারপর হচ্ছে কি আপনার এনভারনমেন্ট কিভাবে আপনার এটাকে ইফেক্ট করে এই পুরো বিষয়গুলোকে হচ্ছে যে মানে বর্ণনা করা হয়েছে হচ্ছে কি চ্যাপ্টার টুতে এটা হচ্ছে কি ইম্প্যাক্ট অন ইয়োর ইমোশন মানে আপনার বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিগুলো আপনার শরীর ঘুম মন এগুলো কিভাবে ইমোশনের উপরে মূলত হচ্ছে কি প্রভাব ফেলে এরপরে উনি বলেছেন যে কিভাবে আমরা ইমোশন পরিবর্তন করতে পারি যেমন হচ্ছে কি হাউ টু চেঞ্জ ইয়োর ইমোশন কিভাবে আপনি ইমোশন পরিবর্তন করতে পারেন যেমন ইমোশন কিভাবে গঠন হয় তারপর হচ্ছে কি ইমোশনের ইন্টারপ্রিটেশনগুলো কেমন হয় 
এরপরে হচ্ছে গিয়ে ইমোশন এক্সপেরিয়েন্স এবং পজিটিভ ইমোশনগুলো কি এরপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার বিহেভিয়ারের উপরে ইমোশনগুলো কিভাবে পরিবর্তন করে এর পরে যে চ্যাপ্টারটা আছে এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে গিয়ে একবার লাস্ট চ্যাপ্টার সেটা হচ্ছে হাউ টু ইউজ ইমোশনস টু গ্রো ইমোশনকে ব্যবহার করে কিভাবে আপনি বড় হতে পারেন বা ইমোশনকে ব্যবহার করে কিভাবে আপনি আপনার নিজের ইম্প্রুভমেন্ট করতে পারেন তো এর ভিতরে অনেক রেফারেন্স দেওয়া আছে এই বইটার ভিতরে আমি জাস্ট আপনাদেরকে পার্ট বাই পার্ট বোঝালাম যে ইমোশন সম্পর্কে একটা এডুকেশন আপনার এই এই বইটা ইমোশনকে কিভাবে আপনি বুঝবেন ইমোশনকে কিভাবে আপনি জানবেন শিখবেন ইমোশনকে কিভাবে ইমোশন কি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ইমোশনকে আপনি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন আর ইমোশন থেকে আপনি আপনার বেনিফিটটা কিভাবে নেবেন এই পুরো বিষয়টা আসলে এই বইয়ের ভিতরে দেয়া আছে তো বইটা একশো চুয়াত্তর পেজের এর আগে আমি বলেছি খুব বেশি মোটা বই না সাধারণত আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার যারা আছে তারা আসলে এই ধরনের বই পরে অভ্যস্ত না মানে একটু মোটা বই হলে ভয় পেয়ে যায় তবে এখানে একটু ব্যাপার বলা বলা ভালো এই বইটার ভাষা শৈলী খুবই চমৎকার মানে আমি যদি বলি মোটামুটি কিছু সাধারণ বাক্য দিয়ে এই বই বইটা লেখা হয়েছে খুব বেশি কমপ্লেক্স বা খুব বেশি কমপ্লিকেটেড সেন্টেন্স এই বইতে ব্যবহার করা হয়নি কিন্তু যেহেতু এই বিষয়টা কিছুটা সাইকোলজিক্যাল বিষয় যেমন আপনি এখানে কিছু কিছু এই বইটাকে বুঝতে হলে এই বইয়ের সাথে রিলেটেড কিছু টার্মিনোলজি আপনাকে বুঝতে হবে যেমন ধরেন প্রোক্রাস্টিনেশন তারপরে হচ্ছে গিয়ে কন্ট্রোলিং এরকম কিছু শব্দ আছে যেটা সাইকোলজিক্যাল ওয়ার্ডস এই সাইকোলজিক্যাল ওয়ার্ডসগুলো আপনি যদি জানেন এই বইটাকে ভালো ইন্টারপ্রেট করতে পারবেন আর যদি এই সাইকোলজিক্যাল ওয়ার্ডগুলো আপনি না জানেন তাহলে এই বইগুলো এই বইটাকে ইন্টারপ্রেট করাটা খুব টাফ হবে এখন আসুন এই বইটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারদের মধ্যে কোন লেভেলের লার্নারদের জন্য এই বই ফার্স্ট অফ অল এই বইটা হচ্ছে বিগিনারদের জন্য না অর্থাৎ এই বইয়ের ভিতরে ভাষা শৈলী সহজ করার চেষ্টা করেছে তবে এটা হচ্ছে গিয়ে ইন্টারমিডিয়েট কিংবা হচ্ছে একটু আপার ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের যারা ছাত্র আছেন তাদের জন্য যারা একবারে জিরো একবারে বিগিনার লেভেলের জন্য তাদের জন্য এই বইটা না এই বইয়ের যে ইংরেজি সেই ইংরেজিটা বোঝার জন্য আপনাকে মোটামুটি কিছু ইংরেজি আপনার জানতে হবে এবং কিছু ইংরেজি রেঞ্জ আপনার থাকতে হবে যদি আপনার ওইটুকু না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি এই বই থেকে আসলে যে যে ধরনের বেনিফিট চিন্তা করছেন সেটা হবে না আর হলেও এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার যেহেতু এটা একটা নন ফিকশন বই নন ফিকশন বইগুলো সাধারণত একটু কিছু বিষয় খুব ডিপ বা গভীরভাবে আলোচনা বা লিখাতা হয়ে থাকে তো নন ফিকশন বই হিসেবে যে কোনো বই যখন আমরা পড়বো অর্থাৎ আমরা যদি যদি কেউ রিডিংয়ের উদ্দেশ্যে বা নিজের ইংরেজি ভাষা ইম্প্রুভ করার উদ্দেশ্যে বই পড়ি তখন প্রাথমিক পর্যায়ে নন ফিকশন বই আমরা চুজ না করাটাই ভালো তো আজকের এই বইটার রিভিউ মূলত হচ্ছে কি যারা একটু এলিমেন্টারি কিংবা ইন্টারমিডিয়েট বা আপার ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের ইংরেজি ভাষার ব্যবহারকারী আছেন তাদের জন্য তারা এই বইটা ব্যবহার করতে পারেন আর এই বইটা পড়তে বেশি সময় লাগে নেই আমার আমি আমার এক সপ্তাহ সময় নিয়েছিলাম তো এক সপ্তাহের ভিতরে আমি প্রতিদিন বইটা পড়তে পারিনি কারণ আমার অনেক কাজে ব্যস্ততা আছে এই কারণে আমার বইটা প্রতিদিন পড়ার সুযোগ নেই তবে আমি প্রতিদিন এভারেজ ধরেন আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা করে সময় দিয়েছি এতে আমার এক সপ্তাহ বা অন এভারেজ তিন থেকে চার দিন লেগেছে এই বইটা শেষ করতে তো এই বইটাতে পড়তে হলে আপনার ভোকাবুলারি রেঞ্জ একটু ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে থাকতে হবে যদি খুব বিগিনার লেভেলের ভোকাবুলারি দিয়ে আপনি চিন্তা করেন তাহলে এই বইটা আপনার জন্য না তবে হ্যাঁ অনেকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে স্যার বিগিনারদের জন্য কি ধরনের বই ভালো হবে আমরা সেই ধরনের বই আপনাদের জন্য রিভিউ করার চেষ্টা করব আর যারা একটু একটু ইংরেজি পারেন আমি বলবো তাদেরকে অবশ্যই এই বইটা আপনি চুজ করতে পারেন এই বইটা বাজারে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় আপনি যদি যে সকল অনলাইনের বই বিক্রয়ের যে সকল সাইট আছে এগুলোতে যদি আপনি সার্চ করেন পেয়ে যাবেন এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল সাইটগুলোতে তো অবশ্যই এই বইটা পাবেন কারণ এই বই এবং বইয়ের রাইটার খুবই পপুলার সারা বিশ্বে এবং এটা একটা মানে ওনার যে বইগুলো সাধারণত বেস্ট সেলার বই হিসেবেই থাকে তো যাই হোক আপনারা যারা এই বইটার সম্পর্কে এই বইটা পড়তে চান বা বই বই সম্পর্কে তো আজকে একটা রিভিউ পেলেন তারা অবশ্যই কমেন্টে একটু লিখবেন যে পরবর্তী যদি বই পড়েন তাহলে বই পড়ার পরে আপনি এই বইটা থেকে কেমন ফিল করছেন তো মাথা রাখবেন যে এই বইটার নাম হচ্ছে মাস্টার ইয়োর ইমোশনস হ্যাঁ আপনি কিভাবে আপনার ইমোশনকে মানে কন্ট্রোল করতে পারেন না বা এটার উপরে আপনি দক্ষতা আনতে পারেন আসলে মানুষের জীবনে আবেগ এমন একটা বিষয় যে আবেগকে কন্ট্রোল করতে না পারার কারণে আমরা অনেক কিছু ম্যাথমেটিক্যালি বা বুদ্ধি দিয়ে হিসাব করে আমাদের জীবনের ডিসিশনগুলো নিতে পারি না আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের দেশের মানুষের তো সমস্যা একটা কমন সমস্যা যে আমরা আবেগ দিয়ে অনেক ডিসিশন নিয়ে ফেলি এই আবেগ দিয়ে ডিসিশন নেওয়ার কারণে শর্ট বা লং টার্মে গিয়ে আমরা অনেক ধরনের আসলে সমস্যা ফেস করি এবং ফাইনালি দেখি যে অনেক কিছু
সো এই বইতে আপনার এই বই পড়ার মাধ্যমে আপনার যেমন ইংরেজি রিডিং স্কিল ইম্প্রুভ হবে কিছু সাইকোলজিক্যাল কিছু ভোকাবুলারি আপনি এখান থেকে শিখতে পারবেন পাশাপাশি এই বইয়ের যে মূল থট বা মূল থিমটা সেটা হচ্ছে কি আপনার ইমোশনকে কন্ট্রোল করার যে ওয়েটা সেটা আপনি মোটামুটি জানতে পারবেন এবং আপনি অনেকটা সেলফ কন্ট্রোল একজন ব্যক্তি হয়ে যাবেন আপনি হয়তো সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা অন্য অনেক কিছু দ্বারা আপনি কন্ট্রোল হবেন না আপনাকে কন্ট্রোল করে এই ডিভাইসগুলো আপনার কাছ থেকে দূরে সরে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন অনেক কিছুকে তো সব মিলিয়ে আপনার সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এবং আপনার ইংলিশ ডেভেলপমেন্ট এই তিন চারটা কারণে আপনারা এই বইটা পড়তে পারেন অনেকে হয়তো বলতে পারেন স্যার এই বইয়ের কি বাংলা ভার্সন পাওয়া যায় কি না দেখেন যেহেতু আমার যারা চ্যানেল বা পেজ ফলো করেন তারা আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষার্থী আমি বলবো যে ইংরেজি বই পড়ার অভ্যাস করেন আসলে বই যদি পড়তে হয় ইংরেজি বই পড়েন ইংরেজি বই পড়লে আপনার একদিকে রিডিং স্কিল ইম্প্রুভ হচ্ছে আরেকদিকে হচ্ছে আপনার ভোকাবুলারি ইম্প্রুভ হচ্ছে আপনার গ্রামাটিক্যাল প্যাটার্নগুলো বই পড়তে 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 গ্রামাটিক্যাল প্যাটার্নগুলো মাথায় সেট হয়ে যায় এখান থেকে এটা ইম্প্রুভ হচ্ছে আবার পাশাপাশি হচ্ছে যে আপনার ওই যে যে বইয়ের যে মূলত যে উদ্দেশ্য নিয়ে ওই বইটা লেখা সেই থটটাও কিন্তু আপনার ভিতরে আপনার সেলফ ডেভেলপমেন্ট অনেক কাজ করছে তো বই সাধারণত দুই ধরনের হয় ফিকশন নন ফিকশন এই বইটা একটা নন ফিকশন বই ফিকশন বইগুলো সাধারণত একটু গল্প আকৃতি থাকে গল্পের বই পড়তে আমাদের কাছে বেশ মজা লাগে বা ভালো লাগে কিন্তু গল্পের বইয়ের ভিতরে যে সকল ওয়ার্ডগুলো এগুলো আমাদের প্রাত্যাহিক বাস্তব জীবনে অনেক সময় ব্যবহার হয় না তো কিন্তু নন ফিকশন বইয়ের যে ওয়ার্ডগুলো এগুলো আমাদের বাস্তব জীবনে বা ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে অনেকটা হেল্প করে তো এই কারণে আমি নন ফিকশন বইয়েরই একটা রিভিউ দিলাম আরও যদি প্রিলিমিনারি লেভেলে যদি কোনো বই থাকে সেই বইটা আমি আপনাদের সাথে রিভিউ করার চেষ্টা করব তো এটা যদি কেউ পড়ে থাকেন এর আগে তাহলে এটা কেমন বই বা কেমন লেগেছে আপনার কাছে পড়ে অবশ্যই ইংলিশ ভার্সনটা বাংলা ভার্সন বা অন্য কোনো ভার্সন না যদিও উনি একজন ফ্রেন্স রাইটার ওনার নাম উচ্চারণ করতে আমার দশবার মানে গুগল সার্চ করতে হয়েছে ওনার নামটা খুব উচ্চারণ করাটা খুব মানে ঝামেলা আমার জন্য কারণ যেহেতু ফ্রেন্স নাম তো বইটা ইংরেজিতে ইন্টারপ্রেট করা হয়েছে এবং ইংরেজি ভার্সনটা আপনার যদি পড়ে থাকেন তাহলে কেমন লেগেছে কমেন্টে লিখবেন আর যদি না পড়ে থাকেন তাহলে পড়ে এসে এই ভিডিওটার আবার কমেন্ট একটু লিখে দিবেন কেমন লেগেছে অন্য কোনো বই আপনার রিভিউ চান কি না সেটা অবশ্যই ভিডিওতে একটু কমেন্ট করে দিবেন আজকের এই ভিডিওটাই ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবেন এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আসসালামু আলাইকুম